வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஷப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிறது போகிறோம் அது என்னங்கன்னா இந்த வெள்ளரிக்காய் இந்த வெள்ளரிக்காய் வச்சு கூட்டு பண்ணியிருக்கீங்களே ஸோ அதே மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ஸ்பைசஸ் பலாக வந்து இதில் இனிப்பு தன்மை இந்த தேங்காய் பழம் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் பர்டிகுலராக இந்த வெள்ளரிக்காய் வந்து என்ன மாதிரி வெள்ளரிக்காய் யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் கேட்டிங்கன்னா இந்த மலபார் வெள்ளரிக்காய் சொல்லுவாங்களா அதை பெரிய வெள்ளரிக்காய் அந்த மஞ்சள் கலரில் கொஞ்சம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வெள்ளரிக்காவை கட் பண்ணிவிட்டு குக் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி கிடைக்காதவங்க நார்மலாக இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ற வெள்ளரிக்காய் வச்சு நீங்கள் வீட்டில் பண்ணலாம் இப்போ இந்த டிஷ் எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்குமே தேவையான பொருட்கள் பார்த்துலாமா வெள்ளரிக்காய் அரை கிலோ முழு தேங்காய் ஒரு நம்பர் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சக்கரை அஞ்சிலிருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு பத்து நம்பர் இலக்காய் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் நெய் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு சிறிதளவு இதாங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இந்த குக்கும்பர் பாயசத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த வெள்ளரிக்காவை பாயில் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நாட்டு சக்கரை தேங்காய் பழம்லாம் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த வெள்ளரிக்காவை தோல் செய்விட்டு உள்ளே இருக்க விதை எடுத்துருங்க எடுத்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி போடுங்க ரொம்ப பெருசாக கட் பண்ணி போடணும்னா அதே டைமில் ரொம்ப பொடிசாகவும் கட் பண்ண வேண்டாம் கொஞ்சம் தின் ஸ்லைஸாக கொஞ்சம் விரலுக்கு கொஞ்சம் நீட் நீட்டாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் விந்த பிறகு சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த வெள்ளரிக்காய் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வைக்கிறோம் இந்த வெள்ளரிக்காய் வேகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் அதே டைமில் தண்ணியோட அளவு என்ன கேட்டிங்கன்னா முந்நூறுலேருந்து நானூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுருக்கேன் அடுத்தது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த அரிசி மாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரிசி மாவு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்ட பிறகு முக்கா டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறது கெட்டி கெட்டியான பக்கம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது கரைச்ச மாவு அப்படியே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறதுல அந்த அரிசி மாவுலேருந்து வர அந்த பாலை வச்சு தான் இந்த டிஷ்ஷை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒரு அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட் விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் பால் எடுக்கலாம் இதுக்கு அடுத்தது தேங்காய் இந்த தேங்காய் ரஃபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல முழு தேங்காய் இந்த முழு தேங்காவை இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டு கரெக்டாக இரநூத்தம்பது எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி உள்ள டம்ளர் எடுத்து நீங்கள் ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி அதுக்கப்புறம் ஸ்டே பண்ணி எடுத்துருங்க பால் எடுக்கும்போது ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது சில பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல தரமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சி எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க அப்படி வேண்டாம் திக்கான பால் இருந்தால் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ஊற வச்ச இந்த அரிசி மாவு இருக்குல்ல அந்த அரிசி மாவு பார்த்தீங்கன்னா மேலோட்டமாக தண்ணி வருதா அந்த தண்ணியை அப்படியே வடிகட்டி எடுத்துடணும் அதாவது மேலோட்டமாக ஸ்டெயின் பண்ணி எடுத்துருங்க கீழே உள்ள திப்பி அதாவது அந்த மாவு நல்லா கிட்டே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாவு யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதை அப்படியே எடுத்து அவுட் பண்ணிடணும் அரிசி மாவு பால் மட்டும்தான் எடுத்து நீங்கள் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த பாலும் எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வெள்ளரிக்காய் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இந்த வெள்ளரிக்காய் வேகிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கையில் எடுத்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் மசிஞ்சு போகக்கூடாது அதாவது மேஷ் பண்ணி நீங்கள் ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடாது சொல்கிறேன் கையில் எடுத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் லைட்டை மெதுவாக அப்படி அப்படின்னா பூ மாதிரி கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாக உடைய ஆரம்பிக்கும் அந்த வெள்ளரிக்காய் வேக வச்ச தண்ணியை சில பேர் அவுட் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அவுட் பண்ணக்கூடாது அந்த ஸ்டாக் வாட்டர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த அரிசி மாவு தண்ணி அதாவது அந்த பால் சொல்லுவாங்களே அந்த பாலை இதில் ஊற்றி நல்லா குக் பண்ணுறோம் இந்த பால் எதுக்காக இதில் ஆட் பண்ணுறோம் கேட்டிங்கன்னா டேரெக்டாக தேங்காய் பால் இதில் ஆட் பண்ணி நீங்கள் குக் பண்ண திரிஞ்சு போயிடும் திரிஞ்சு போகாமல் இருக்க தான் இந்த அரிசி மாவு பாலை இதில் ஆட் பண்ணி குக் பண்ணும்போது கெட்டியான ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்த பிறகு தான் மற்ற இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் போட்டு ப்ரிப்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பால் எடுத்து காமிக்கிறேன் அதாவது இந்த அரிசி மாவு பால் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணலை குக் பண்ண பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கெட்டியான டெக்ஸ்டர் கிடைக்கும்
கொஞ்சமாக சால்ட்டு போடுங்க அந்த சால்ட்டு போட்ட பிறகு அந்த இனிப்பு தன்மை எடுத்து கொடுக்கும் இந்த நாட்டு சக்கரை போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் திருப்பியும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு ஆறு நிமிஷம் குக் பண்ணுறோம் இந்த நாட்டு சக்கரை குக் பண்ண டைமில் டைலூட் ஆகும் அதுக்கு பிறகு குக் பண்ண குக் பண்ண கெட்டியான டெக்ஸ்டர் வரும் அதுக்கு பிறகு தான் தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணோம் ஒரு அல்வா டெக்ஸ்டர் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டர் வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் முந்திரி பருப்பு உடச்சி இதில் போடுறோம் நார்மலாக வீட்டில் பாயசம் பண்ணும்போது முந்திரி பருப்பு நெய்யில் வறுத்து போடுவீங்க ஆனால் இதில் வறுத்து போட்டிங்கன்னா தேங்காய் பால் மேலே அந்த கீ அடி மேலே மிதுகும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த முந்திரி பருப்பு உடச்சி போடுறோம் இலக்கை போடுற வாசனைக்காக அதுக்கு பிறகு இந்த நெய்யை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல கிட்டன் டெக்ஸ்டாக வந்திருக்கா இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே வெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தேங்காய் பால் இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த தேங்காய் பால் ஊற்றின பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் நல்லா சில்லுன்னு நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் அதே டைமில் கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக வார்மாக இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்து சேவ் பண்ணலாம் என்னோட சஜஷன் நல்லா சூடாக ஆறின பிறகு நீங்கள் எடுத்து சேவ் பண்ணி பாருங்களேன் அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான என்றைக்கே இந்த வெள்ளரிக்கை வச்சு பாயசம் அப்படி பண்ணுறது சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பாயசம் வீட்டில் பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் இந்த பாயசம் கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கும் உங்களுக்கு என்னங்க இன்னைக்கு எல்லாரும் தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு டிஷன் சந்திக்கி